提及娱乐圈的农村出道的明星，其实还是不少的。我们熟知的莫过于赵丽颖以及王宝强了。娱乐圈明星的镜头面前都是光鲜亮丽的，那么他们私底下是怎么样的呢？岳云鹏作为春晚的常客，想必很多人都是十分熟悉的了。岳云鹏来到农村，岳云鹏开着三轮车，笑得开心。村里的老乡们都出来围观，丝毫没介意，超级直朴。赵丽颖回老家也是一点隔阂也没有，泥巴、捡玉米、做特产，不亦乐乎。赵丽颖从没否认过出自农村，也大方承认过父母都是普通百姓。大爱银宝，赵丽颖从没否认过出自农村，也大方承认过父母都是普通百姓。大爱银宝。王宝强出身农村，这个大家都知道。他飞黄腾达之后就不怎么回老家了，但是偶尔回去一次，也在帮亲戚们做家务、干农活。王宝强这些年一路摸爬滚打过来，可谓是相当不容易的了。我比较喜欢看他演的电影是《冰图袭》。今天最大的看点是刘涛回老家。刘涛作为江西人。养育在革命的这片土地上，今年回老家的他，看起来心情不错，时时不忘开直播。刘涛先是现身老家江西井冈山，和井冈山博物馆等一系列景点合影留念了一番，随后变身导游给大家介绍老家，还在直播中表示等下要去给大家购置年货，发放福利，说做就做。下午，刘涛就来到了一个菜市场，在一个棚棚里，刘涛看到了自己要买的土特产。不过当时的气温有点冷，可刘涛好像并不怕冷，脱下了外套，还撸起了袖子，估计是干活多了，不觉得冷吧？尝了味道之后，再比较一下，看着刘涛试吃的动作这么认真，网友都说好像看到了自己买东西的样子。夸赞刘涛很是接地气，看到刘涛这么认真给网友挑礼物，感动之余，心想：谁能这么幸运拿到礼物呢？说起刘涛，你会怎么评价他呢？小编收集了部分他演过的电影，才发现，原来她是这样的一个女人。《欢乐颂》一剧中，刘涛扮演的安迪，干练、知性、优雅、美丽。是一个才貌双全的女强人，在问君能有几多愁里，她一人分饰两角，既是周娥皇，又是花蕊夫人。在央视版的《白蛇传》里，刘涛版的白娘子演绎了另一种优雅的美。在《女人花》中，她则是坚强隐忍的黄门。在《还珠格格》第三部里，她是心仪尔康的缅甸公主。在《天龙八部》里。他是萧峰清新不已的阿朱，在《狼爷帮》里他是风骨卓拔、隐忍虐心的霓凰郡主，《芈月传》里黑化痴狂的米叔，《十八般技艺》样样精通，他是跆拳道黑带。内容未完结，请点击第二页继续浏览。他是赛车手。2 0 0 6年，他曾在汽车赛夺得女子组冠军，是内地第一位获得赛车女冠军的明星。他是特奥会大使。2 0 1 5年，他成为继章子怡之后第二位获此殊荣的女演员。他是旅行居家必备，他掌握秒杀一切的收纳术。作为一个女演员，在拍戏之余，不浪费生命中的每一分每一秒 ，get 了一身新技能。不能不说，无厘头娘的人生过得精致而又努力。你就该是我的老婆。遇见王珂前，刘涛已在演艺路上打拼七年，塑造了许多经典角色。遇见刘涛前，王珂年少有为，靠炒股、证券、私募资本等身家丰厚，处事高调，位列京城四少，繁花锦簇，烈火烹油。二零零七年九月二十六日，只遇见二十天，没通知父母朋友。从家里偷出户口本，两人闪电登记结婚，只因为王珂一句话：“你就该是我老婆。”刘涛就嫁了。二零零八年一月二十六日，两人举行婚礼。
，耗资巨民，极尽奢华，惹人艳羡。当日，刘桃宣布为爱退出娱乐圈。刘桃在金星秀上说：“女孩在二十六岁到三十岁，每天都想着结婚。当碰上一个成熟智慧的男人，就被征服了。那年，她二十九岁，她二十七岁，因为爱情。”走到一起，有一种爱情叫王科汉刘桃。按理说，嫁入豪门，她应该会一辈子衣食无忧。可惜，天有不测风云，婚后王科就濒临破产，亏损三亿，欠债一千两百万美元，再加上亲信背叛，好友反目，王科很快就陷入了精神抑郁。有一种爱情叫王科汉刘桃。按理说，嫁入豪门，他应该会一辈子衣食无忧。可惜，天有不测风云，婚后王珂就濒临破产，亏损三亿，欠债一千两百万美元，再加上亲信背叛、好友反目，王珂很快就陷入了精神抑郁。他生孩子的那天，王珂在医院昏迷不醒，他刚出产房就要求去急救室看丈夫。而那一次的昏迷让王珂险些命丧黄泉。刘桃不但要照顾孩子，还要照顾身心俱废的丈夫。在王珂自暴自弃、失去对生活的希望时，是她挺着大肚子陪着丈夫去旅游散心；在王珂脾气暴躁、胡言乱语时，是她时刻守护、安慰丈夫。那两年，刘桃过得很苦，身边也出现了很多质疑。甚至还收到过王珂的离婚协议书，表示要把一切都给刘桃，不再拖累她。但刘桃不想放弃，陪着她，开导她，带她锻炼身体，终于让王珂走出了阴霾。为了帮助家庭更好的度过难关，刘桃婚后又复出拍戏，最多的时候曾一年拍了一十八部。刘桃拿出自己的全部积蓄帮助她。依然是冰山一角。为了帮助丈夫减轻债务，婚后复出接戏。所谓患难见真情，刘桃在丈夫最困难的时候，毅然决然地站在他身边。你负责恢复元气，我负责赚钱养家。终于，在他的努力下，丈夫王珂的病情有了好转。他改变了丈夫的所有恶习，并鼓励他东山再起。重新开创新的生活，现在他们终于度过了难关，而且还养育了一男一女，家庭幸福美满。老王说：“你对一个伴侣的所有期待，在他身上都有。”一个女人嫁入豪门，家道中落后，拯救丈夫，独自撑起了整个家庭，没有为了自己的利益而选择离婚。更没有在生活毫无希望时选择退却。在刘桃看似平静的笑容背后，隐藏着很多人难以得知的辛酸和痛苦。至少在当今这个讲究利益的娱乐圈中，刘桃完美的诠释了一个贤惠的女人是这样炼成的。每年快到过年的时候，在外打工的小伙伴都开始想家了，内心也是很激动。很想赶快坐上车回自己的老家，这些是我们普通人的想法。其中圈中很多明星也是会回自己的老家，那么他们回到老家是什么模样的呢？靳东回老家，刘桃回老家，高圆圆回老家，都比不上他一。王宝强，他是一个草根明星，他进入演艺圈后，也是给我们带来了很多作品。他的演技也是很好，受到了大家的认可。王宝强他还参加了综艺节目，搞笑幽默的性格也是圈粉无数。王宝强他回乡下后也是很接地气，帮忙干农活，难怪会受到这么多人的喜欢。二，靳东，他现在的知名度也是很高，受到了很多人的喜欢。他凭借《伪装者：我的前半生》这些剧。获得了高人气，靳东给人一种温和的气质，很多人都喜欢他这样的气质。他对待作品也是很认真。靳东回老家之后，也是没有明星架子，很多人跟他合影，他也是很乐意。
，靳东回老家，刘桃回老家，高圆圆回老家，都比不上王宝强三。刘桃，他被大家称为国民媳妇，给人的形象一直都是贤惠、温柔、大方。他出演过很多作品，在《欢乐颂》中，他塑造的安迪形象也是让人印象深刻。在《狼野榜》中饰演的霓凰郡主也是深受大家的喜欢，她的演技很好，塑造了很多经典的角色。刘桃回老家之后，也是很亲切，没有明星架子跟老人孩子合照似。高圆圆，她是很多人心目中的女神，不管是古装还是现代装，都是轻松驾驭。她塑造了很多形象，现在虽然更少拍摄作品了。但是还是深受大家的喜欢。高圆圆跟赵又廷回老家也是没有明星架子，跟老家的人相处得很好，跟他们合照也是很配合。靳东回老家，刘桃回老家，高圆圆回老家，都比不上王宝强。就他回老家之后会帮忙干农活，这样接地气。也是受到了很多人的喜欢。大家有没有见过刘桃回老家时的样子啊？看到她回到老家后，与大家合影的样子，一点明星的架子也没有，真的是特别的亲切。也难怪现在的她会这么的讨人喜欢了。高圆圆这位气质出众的女神，出现在老家的时候也是非常的低调，穿着打扮啥的也是相当的普通。回到老家了吗？就要放低姿态，不管在外面混成什么样，既然回来了，就还是当初的自己。而说起沈梦辰回到老家时的样子，怎么感觉无时无刻都是在摆拍的样子啊？而且看这一身的打扮，哪像一个夏天挖菜的人？夏天有穿这么干净的吗？说起接地气，看岳云鹏回家开电瓶车的样子就知道了。话说还是这个样子最像一个普通人啊！回到老家就是要过回自己以前的样子，难道这样的自己不是最舒服的时候吗？同样的接地气的还有王宝强了，他每年都要回家帮父母秋收干农活了。虽然现在的他事业有成，但依然如同一位农民一样，在每年庄稼收获的季节，准时回家忙着地里的活。看到明星们回家时的样子，有人下田，有人开电车，最没架子的你。